Hi, in this video, I'll give you a brief description about uh, the introduction to the course FPGA based system design. Uh, this is the course in S5, BTEC Electronics and Communication Engineering of KT. FPGA based system design, that is the HONELS uh, ECT 393. So, coming to the syllabus. In FEGA based system design is a four credit course with uh, three lectures and one tutorial hour each. And what you have to know is have a thorough long la uh, learning or thorough knowledge about logic circuit design that you have learned in S3. So in course outcome 101, you will be uh, having a, an overview of the design of simple digital systems with programmable logic devices, design options, design methodology, and various very log programming and all stuff. And in CO2, you will be learning about analyzing the architecture of FPGA. And then in CO3, you have design concentrations for, of an FPGA. And in CO4, you will be designing simple combinational and sequential uh, circuits using FPGA um, and also learn about the different FPGA family. Now, coming to the syllabus in detail, the first module you can see, I told you, we will be learning about the design of simple digital systems. Digital system design options and trade offs. Uh, uh, design methodology, overview, high level system architecture, that is behavioral modeling and simulation in Verilog. Verilog already participated, things will be more easier in case of module one. And also, you'll be learning a few combinational and sequential circuits in uh, sequential design in Verilog. And uh, apart from this, logic design topic on a state machine design which was there in the previous key state machine design everybody can know and also the test benches Test benches number uh, in logic design lab you have you are already familiar with now in second module it is about programmable logic devices their features limitations architecture and the programming part module 3 FPG architecture on a body the FPG logic cells uh, timing models uh, Power dissipation, input output, IO block architecture, and then the architecture of FPGA in detail. Module 4 is the design considerations of FPGA. Uh, that is, uh, we have the placement and routing, partitioning, and all things. Now, we have logic design the FPGA. Uh, the last experiment in FP, uh, in logic design, very long, FPGA uh, kit, familiarizing the FPGA kit and how you program, uh, how you do a simple program um, by downloading it to an FPGA kit. Upon, uh, you can just uh, uh, recollect all those things. Uh, about various steps on these placement, routing, partitioning, everything, right? But we can go into detail about all those in module 4 and module 5 you get to know about the different commercial FPGAs like Excellence, Ultra, Actel and all. Upon other uh, various implementation of simple co and sequential combination and sequential circuits are also being dealt with. In a, uh, the textbooks that you have to get is one of them is FPGA based system designed by Wayne Wolf. In all of the modern VLSI design, system on chip design by Wayne Wolf again. Pin a course reference text that would be very helpful if you can uh, get it. A few are already available online. Uh, online books. And apart from this, first module, uh, I have a very helpful book on digital design by Frank Bahid. If you can get that, there are topics in you get uh, a deep knowledge not just an overview a deep knowledge in digital design you can take Frank Wahid digital design now you can see a, a model question paper question paper you can please 
ചെക്ക് അതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ആൻഡ് ബീങ് ദ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ദ ഹാഡ് വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തായാലും യു ക്യാൻ സി ദ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഈസ് അബൌട്ട് ബ്ലഡർ ഇൻ ഡിസൈൻ ഇൻ വേരി ലോങ് പിന്നെ ബിഹേവിയറൽ മോഡലിംഗ് ആൻഡ് സിമുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് Now coming to the introduction of digital system. But digital system is what it is. It's a system that stores data in a discrete way. You have a, a discrete data. But digital system that is binary data data transmit and store and process. That is either 0 or 1. Apo digital system you have the uh, ALU and data processing unit, the control unit and memory and also the input output just like any computer system. What are the analog and digital advantages? You know that, right? Digital and less noise, less interference, right? നമ്മുടെ ഇറ്റ്സ് മോർ റിലയബിൾ ഈസി ടു ഡിസൈൻ ചീപ്പർ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോറേജ് ഇസ് വെരി ഈസി ഇൻഫർമേഷൻ വോൺ ബി ലോസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് മോർ സെക്യൂർ അങ്ങനെ കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് റിയൽ വേൾഡ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് അനലോഗ് ആണ് അല്ലെ ഗീവ് എ വോയ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് അനലോഗ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ യു ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സസ് ലൈക്ക് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എറേഴ്സ് ആർ എ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇനി യു വുഡ് ഹാവ് ലേൺ അബൌട്ട് സാമ്പിളിംഗ് സാമ്പിളിങ്ങിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ദീസ് തിങ്സ് ആർ സം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം അതേപോലെ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് അല്ലേ ഡാറ്റ എല്ലാം വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് ആണ് so what happens if a single bit of data is lost oru bit of data nashtapettal the whole information will be lost alle aa oru stream bit stream motto maari po there will be a change in the information this is one of the uh, great disadvantage of digital systems and that is why we have all those parity checking and all things Now, digital design is the most important thing to do with Moore's law. In every chip and a IC, we are the most important thing to do with Moore's law. What does the Moore's law state? It was put forward by Gordon Moore in 1965. What, what he said is, in every two years, or to be precise, in every 18 months, the number of transistors doubles. What does the chip do with Moore's law? Intel 4004. അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എത്ര കുറവ് എണ്ണം കുറവായിരുന്നു ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് മോർ ദാൻ മില്യൺസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബില്യൺസ് ട്രില്യൺസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എ ചിപ്പ് നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ഐ സി എവല്യൂഷൻ ഐ സി തുടങ്ങിയത് ഐ സി എൻവെന്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് ജാക്ക് ഹിൽബി ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹി മെയ്ഡ് ദ ജർമാനിയം ഐ സി ദാറ്റ് വാസ് ഫോളോഡ് ബൈ റോബർട്ട് നോയ്സ് മെയ്ഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സിലിക്കൺ ഐ സി അപ്പം അതിന്റെ ഒരു ഐ സി എവല്യൂഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എ ചിപ്പ് വാസ് ജസ്റ്റ് ലെസ് ആൻഡ് ടെൻ പത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കൂടുതൽ ഒരു ചിപ്പിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ പിന്നെ വന്നതാണ് മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വെയർ അപ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ വന്ന ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വെയർ ഇൻ ഇൻ ട്വന്റി തൗസൻഡ് up to 20000 coming to vlsa very large scale integration la anengil number of transistors were less than a million transistor and coming to ultra large scale integration number of transistors were more than 1 million adu kondu ninno illa it is still increasing there are billions and trillions of transistors and even more in nanotechnology iniyum ishtam pole transistors ne accommodate cheyan oru oru chip il pattum ennana avaru Now coming to the design abstraction levels. ഒരു ചിപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ 
നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ചിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഇൻസൈഡ് ഹാവിങ് ദ ബിഗർ പിക്ചർ അല്ലെ അതായത് ഒരു ചിപ്പ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി നോക്കുക യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ചേർന്ന് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി മെനി സർക്യൂട്ട്സ് ഫോം ദ ഗേറ്റ്സ് മെനി ഗേറ്റ്സ് ടുഗെദർ ഫോം ദ മുഡ്യൂൾസ് പല ലോജിക് കേസ് ചേർന്ന് ഒരു ഒരു ലൈക് ബിഗ് മൾട്ടിപ്ലയർ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഡർ സർക്യൂട്ട് അങ്ങനെ പല മുഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാകും Uh, and there will be register transfer kind of register transfer level and the many modules integrate to form the whole system so these are design stages and our abstraction level in we are going to use the vlsi technology uh, we have to consider the coding part the programming part and also the implementation technology like programming section vlsi la nammal upayogikkunna hardware description language aanu മെയിൻലി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് വി എച്ച് ഡി എൽ ആൻഡ് വെരി ലോ ഇനി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ ഈ കോമൺലി യൂസ് എഫ് പി ജി എസ് ആൻഡ് സി പി എൽ ഡി എസ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കമ്മിങ് സെക്ഷൻസിൽ പഠിക്കും ന വാട്ട് ഇസ് ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് എനി ഹാർഡ്വെയർ യൂസിങ് ദിസ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പേര് പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആൻഗേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീൻ നമ്മൾ എയും ബിയും ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ സി കിട്ടും ആൻഡ് ഹൗ ഇസ് ദിസ് ഇന്റർ കണക്ഷൻ എയും ബിയും ഇൻപുട്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എങ്ങനെ സി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാം ഇനി വേറൊരു വലിയ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ പല ഗേറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ പല സർക്യൂട്ടുകളും എങ്ങനെ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് ലൈക്ക് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാംഗ്വേജസ് ഇവിടെ എന്താ പല ഹാർഡ്വെയർ സെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പല സർക്യൂട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പല ഗേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇന്റർ കണക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് വെരിലോഗ് ആൻഡ് വി എച്ച് ഡി എൽ ടു ബി മോർ പ്രിസൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് വി എച്ച് ഡി എൽ അപ്പൊ വെരിലോഗിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ ലോജിക് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടുസ് എ വെരിഫിക്കേഷൻ ലാംഗ്വേജ് വൈ വി എച്ച് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ പണ്ട് ആദ്യം ഐ മീൻ രണ്ട് രണ്ട് ലാംഗ്വേജിലും കോഡിങ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ദർ ആർ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇൻ എ ഫ്യൂ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ബട്ട് ദ ഹോൾ മെത്തേഡ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഇനി വി എസ് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ചും കൂടി ഓൾഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് വെരിലോഗ് ആൻഡ് വെരിലോഗ് ഇസ് മോർ ഒരു സി പ്രോ സി ലൈക്ക് സിന്റാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആണ് ആൻഡ് ലൈക്ക് വി എസ് ഡി എൽ രണ്ട് എഫ് പി ജി എ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഉണ്ട് സൈലൻസ് ആൻഡ് ആൾട്ടറ ദ മെയിൻ എഫ് പി ജി എ വെൻഡേഴ്സ് ഇത് കൂടാതെ വേറെയുണ്ട് ബട്ട് ദീസ് ടു മെയിൻ എഫ് പി ജി എ വെൻഡേഴ്സ് അപ്പൊ അതിൽ സൈലൻസിന്റെ എഫ് പി ജി എ ഫാമിലീസ് ഇതൊക്കെയാണ് സ്പാർട്ടൺ വെർടെക്സ് കെൻടെക്സ് ആർട്ടിക്സ് സിങ്ക്സ് സ്പാർട്ടൺ യു ആർ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ അല്ലെ നമ്മള് സ്പാർട്ടൺ ആർട്ടിക്സ് ഒക്കെയാണ് വി ലേൺ ഇൻ ആർ ഇൻ ലോജിക് ഡിസൈൻ ലാബ് അല്ലെ സ്പാർട്ടൺ ആൻഡ് യു ഹാവ് ദ ഡിഫറെന്റ് സീരീസ് ഓഫ് ദീസ് ഫാമിലീസ് അപ്പോ ഇതിനകത്ത് നോക്കോ ഒരു സ്പാർട്ടൺ സൈലൻസ് പാർട്ടൺ ഫ്രീയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഐ മീൻ ചിപ്പ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീൻ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് ഒരു ചിപ്പ് സൈലൻസ് പാർട്ടണിന്റെ ചിപ്പ് ആൻഡ് അതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് യു ഹാവ് അല്ല നമ്പർ ഓഫ് ലോജിക് ബ്ലോക്സ് ഇൻ സൈഡ് ദിസ് ചിപ്പ് അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഈ ചിപ്പ് നോക്കാം ദിസ് ഇസ് സൈലൻസ് സൈലൻസ് ആണ് വെൻഡർ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പാർട്ടൺ and xcs 252s50 what does it mean uh, fpgs pattern 2 aanu adana xcs 2 ennu kaanichirikkunnu 2s and pinna 50 nu
quad flat package chip on a with about 208 pins with 208 pins and next comes the series of the chip in each chip in other than the other i told you there are number of logic blocks by or logic block you can uh, you can configure a uh, a logic element what you can do is in one block and there is another circuit that can be given to another block and these two can be interconnected there are about many number of logic blocks in this FPGA you have the memory these logic blocks are connected and interconnects and then you have the I.O. blocks to this four sides. If we learn detail about the FPG architecture in the third module, we will see. Well, this is just an overview of what you are going to learn. First, I mean, just an introduction to the course. So, thank you for listening to me and you can um, get more of the videos of this kind from the playlist in which I'm going to put more videos.